好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。东方卫视跨年晚会，任嘉伦打扮成精神小伙，虞书欣软萌可爱。在东方卫视的跨年晚会上，我们欣赏了很多美妙的歌声，看了很多家喻户晓的明星，其中有几位特别亮眼，咱们一起聊一聊吧。首先是贾乃亮和黄明昊合体演绎《笨小孩》，两个人还是像《极限挑战》一样默契，配合的非常出色，很喜欢他们精彩演唱。然后是任嘉伦，你有没有被精神小伙的他帅到呢？在晚会上的任嘉伦，整个精神状态和装扮特别亮眼，不仅颜值惊艳，唱功也是不容小觑。他一共演唱了两首歌曲，有《夕阳》和《如一》，美轮美奂的舞台置景和氛围，有点回到古偶的样子。当然，我们不能忘了小仙女虞书欣了。她的仙女裙很漂亮。虞书欣虽然身材不是很高挑，但是绝对性感，闪闪发光的娇俏模样惹人喜爱。虞书欣演唱了两首歌曲，分别是《未完待续》和《失忆》，同一个舞台，两种风格，一个热闹人多，另一个很古风，美轮美奂，重回古偶的感觉。其实，任嘉伦和虞书欣都演过爆火的古偶剧。任嘉伦是古偶美男子，塑造的角色英气逼人。虞书欣的小仙女风格天真烂漫，很期待这两个演员可以合作一下，相信又是一部爆火的剧。零二任嘉伦演技爆棚的热剧，十三岁女演员淡雅脱俗，白露却让导演看哭。现在的小演员演技都这么卷了吗？她才十三岁就演出了古代大小姐应有的仪态感，明眸善睐，顾盼生辉，出身名门，智力谨慎，淡雅脱俗中又带着少女的稚嫩，难怪她一出场观众都不想让女主长大了。当初导演就想找一个和小十一年龄相当又有演戏经验的新面孔来演女主的少女时期，正发愁去哪里物色合适人选时，工作人员向导演推荐了刘琦乙，并给他看了刘琦乙在《晨曦园》中的表现。小林墨无害灵动的气质一下子引起了导演的注意，再加上柳七七的清水芙蓉，十几岁的时候很适合演十一这个角色，所以他一再邀请柳七七，直到柳七七同意报名参加组织，导演真是眼光独到。柳琪琪的眼里不再是单纯的淑女灵动和狐媚，而是非凡的坚韧，给目标市场留下了深刻的影响。女孩需要通过女孩来表演。管理员什么时候会明白？羊毛布。后来我明白了为什么他笑起来那么帅。编剧想把他写成哑巴。白露是在笑还是在笑？他不能把白梦妍留在自己的身体里。幽默小姐姐的本性暴露无遗。偶像包袱可望而不可及。难怪任嘉伦要疏远他，笑声真的很有感染力。能玩，很好玩，很吵。白露是演戏的高手，一来二去就开始抱怨剧本太难演了。二来导演说要开始了，他进了。剧中第二部，对角色有着强烈的共鸣，哭戏的容量和魅力，不仅让导演和剧组哭了，还看着目标市场守着手机，泪流满面。尽管整个过程中他们都在打自己的脸，但他们现在已经不再害怕了。这一刻，他就是失忆。那种让无数人泪流满面的彻骨之痛，白梦妍妍来回摇摆，任嘉伦也变得格外的崩溃，再也吐不出来了。任嘉伦出场的同时演了个狠人，周生辰被淘汰出彩谷，昌毅要承受断尾之痛，这种撕心裂肺的痛在同一张脸上，现在的脸已经没有了。换人之后，任嘉伦用天赋异禀的演技一起证明了自己。谁能想到，周生辰和这样一个截然不同的人，竟然被拍到了同一时间。周生如初杀青十八天后，任嘉伦无缝加入了第一次遇见你的组织。相信这个立场，闲暇之余，任嘉伦还要钻研剧本，摸索大伟与昌毅的演技。毕竟，萧南陈王还是陆地上的历史人物，昌毅却落入了海中。一个是天生霸道，一个是可爱成熟稳重的犬类老公，作为目标市场需要时间适应，更何况当演员。从周生辰的不顺，到昌毅的坎坷。任嘉伦做足了功课，就算昌毅早期的萌到让人难以演戏，任嘉伦也果断放弃了。毕竟同样是入八岁的扮演者，从天生的小可爱到腹黑霸主，任嘉伦的商业舞台硬核再现，难怪是高产版工。你观察到什么？